ஹாய் ஹலோ வெல்கம் டு அவர் சேனல் ஸோ நம்ம பார்த்துட்ருக்க வந்து லேர்னிங் அண்ட் டீச்சிங்கில் யூனிட் ஃபைவ் தியரி ஆஃப் கன்ஸ்ட்ரக்டிவிசமில் இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ் பார்த்துட்ருக்கோம் ஸோ இதில் வந்து ஒன் ஆஃப் தி இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் வந்து ராபர்ட் கேக்னிஸ் தியரி ஆஃப் ஹைரிக்கல் லேர்னிங் ஸோ இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் ஸோ எல்லா எக்ஸாம்ஸ்லேயும் இந்த கொஷின்ஸ் வந்து ஃபிஃப்டி யூனிட்லேருந்து வந்திருக்கு ஸோ இந்த கொஷின் வந்து நம்ம எப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து சினோப்சஸ் பார்த்தோன்னா ராபர்ட் கேக்னி பற்றி ஃபர்ஸ்ட் அவரை பற்றி நம்ம ஒரு பயோகிராஃபி பார்த்துடலாம் அண்ட் தென் இன்ட்ரடக்ஷன் அண்ட் தென் இவர் சொன்ன எயிட் டைப்ஸ் ஆஃப் இன்டெலக்சுவல் ஸ்கில்ஸ் தட் இஸ் அதர்வைஸ் கால்ட் எஸ் அ கேக்னிஸ் ஹைரரிக்கல் லேர்னிங் ஸோ இந்த கொஷின் வந்து கேக்னிஸ் ஹைரரிக்கல் லேர்னிங்கும் கேட்கலாம் இல்லை எயிட் டைப்ஸ் ஆஃப் இன்டெலக்சுவல் ஸ்கில்ஸ்னும் கேட்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி கேட்டாலும் இந்த கொஷின் தான் ஆன்சர் தான் எழுதணும் ஓகே ஸோ அண்ட் தென் கன்க்ளூஷன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து அபவுட் ராபர்ட் கேக்னி பற்றி நம்ம பார்த்தோம்னா இவருடைய நேம் வந்து ராபர்ட் மில்ஸ் கேக்னி ஸோ இவர் வந்து எப்போ பிறந்தார் அப்படின்னா ஆகஸ்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் நைன்டீன் சிக்ஸ்டீன் அண்ட் தென் ஹி டைட் இன் ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி எயிட் டூ தௌசண்ட் டூ அண்ட் தென் ஹீ இஸ் பார்ன் இன் நார்த் அண்ட் ஓவர் ஸோ அமெரிக்கன் சைக்காலஜிஸ்ட் இவர் அண்ட் தென் எஜுகேஷனல் சைக்காலஜிஸ்ட் பெஸ்ட் நோன் ஃபார் ஹிஸ் கண்டிஷன் ஆஃப் லேர்னிங் ஸோ அவர் வந்து என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்காங்கன்னா கண்டிஷன் ஆஃப் லேர்னிங் எப்படி வந்து ஒரு விஷயத்தை கற்றுக்கணும் அப்படின்றது எப்படி சொல்லிக் கொடுக்கணும் டீச்சர்ஸ்ன்றதுலாம் வந்து இவர் சொல்லியிருக்கார் ஸோ இன்வால்வ் இன் அப்ளையிங் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனல் தியரி டு தி டிசைன் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் பேஸ்ட் லேர்னிங் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து இன்ட்ரடக்ஷன் பார்த்தோம்னா அக்கார்டிங் டு ராபர்ட் கேக்னி ஆல் லேர்னிங்ஸ் ஆர் நாட் அ லைக் ஸோ எல்லா லேர்னிங்ஸும் வந்து ஒரே மாதிரி இருக்காது ஸோ எல்லாருமே வந்து என்ன சொல்ல ஒரு ரொம்ப கஷ்டமான லேர்னிங்கும் இருக்கும் இல்லைனா ஒரு கஷ்டமான கான்செப்ட் படிக்கிற மாதிரி இருக்கும் இல்லைனா சிம்பிள் கான்செப்ட் படிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ எல்லாமே வந்து ஒன்றா இருக்கும்னு சொல்ல முடியும் எல்லா லேர்னிங்கும் ஒன்றா இருக்கும்னு சொல்ல முடியாது இல்லையா ஸோ ஃப்ரம் சிம்பிள் லேர்னிங் to learning to solve complex problem there are eight types of learning so or simple and complex problem eppadi solve pannu nradhu verukum ivar vandu or eight steps hierarchical form ah ivar vandu sollirkar eppadi vandu or vishayatha learn pannu nradhu vandu ivar sollirkar each one requires different capability for performance he found that this eight types of learning could be arranged in hierarchical order so hierarchical order la simple and complex verukum or learning eppadi irukum nradhu ivar vandu sollirkar ஸோ அந்த ஹைரரிக்கல் கேக்னி தியரி லேர்னிங் எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தோம்னா இதுதான் வந்து அந்த ஹைரரிக்கல் லேர்னிங் ஸோ இது வந்து சிம்பிள் லைக் இந்த லாஸ்ட்லேருந்து டாப் வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா கீழேருந்து சிம்பிள்லேருந்து அப்படியே காம்ப்ளெக்ஸ் வரைக்கும் கொண்டு போயிருக்காரு ஸோ இதில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபோர் ஸ்டேஜஸ் லைக் சிக்னல் லேர்னிங் ஸ்டிமுலஸ் ரெஸ்பான்ஸ் லேர்னிங் ட்ரெயினிங் வேர்பல் அசோசியேஷன்ஸ் இஸ் கால்ட் இஸ் அ பிஹேவியரல் ஆஸ்பெக்ட்னு சொல்லுவாங்க அண்ட் தென் மல்டிப்பிள் டிஸ்கிரிமினேஷன் கொம் க கண் கான்செப்ட் லேர்னிங் ரூல் லேர்னிங் அண்ட் தென் ப்ராப்ளம் சால்விங் இஸ் கால்ட் இஸ் அ காக்னட்டிவ் ஆஸ்பெக்ட்னு சொல்லுவாங்க ஓகே ஸோ இது வந்து இன்க்ரீஸிங் காம்ப்ளெக்சிட்டி ஸோ சிம்பிள்லேருந்து ஒரு விஷயம் சிம்பிளாக இருந்து அப்படியே ஒரு ஒன்றுனா ரொம்ப கஷ்டமான திங் இருக்கும் பொறுத்து தான் வந்து இந்த ஹைரக்கல் கேக்னி தியரி அவர் சொல்லியிருக்காரு ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம உள்ள ஒன் பை ஒன்னாக பார்த்தோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து எயிட் டைப்ஸ் ஆஃப் இன்டெலக்சுவல் ஸ்கில்ஸ் அது வந்து எப்படியும் சொல்லலாம் கேக்னி ஹேரரிக்கல் லேர்னிங்னு சொல்லலாம் ஸோ ஒன் பை ஒன்னாக பார்த்தோன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து சிக்னல் லேர்னிங் ஸோ சிக்னல் லேர்னிங் என்னென்னு பார்த்தோம்னா த இண்டிவிஜுவல் லேர்னர்ஸ் டு மேக் அ ஜென்ரல் ரெஸ்பான்ஸ் டு அ சிக்னல் ஸோ ஒரு இண்டிவிஜுவல் லேர்னர் வந்து ஒரு காமிக்கிற சிக்னலுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுவாங்க அதுதான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு குழந்த வந்து எல்கேஜியோ இல்லை ப்ளே குரூப்போ படிக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களா அவங்களுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து வெஜிடபிள்ஸ் ஃப்ரூட்ஸ் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறோம் அவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா ஒரு ஒரு ஃப்ளாஷ் கார்ட்ஸ் வச்சு நம்ம சொல்லி கொடுப்போம் பசங்களுக்கு ஸோ இதுதான் வந்து ஆப்பிள் இதுதான் வந்து ஆரஞ்சுன்னு சொல்லிட்டு நான் பசங்களுக்கு வந்து சொல்லிக் கொடுப்போம் இல்லையா ஸோ அதுதான் வந்து சிக்னல் லேர்னிங் பசங்க வந்து அதை பார்த்துட்டு ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அதுதான் வந்து சிக்னல் லேர்னிங் சிக்னல்ன்றது வந்து பிக்சர் ஓகே ஸோ பிக்சர் வழியாக ஒரு பசங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்தோன்னா பசங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக புரியும் ஸோ இது இஸ் சிமிலர் டு தி கிளாசிக்கல் கண்டிஷனிங் ரெஸ்பான்ஸ் ஆஃப் பேவ்லாஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இப்போ வந்து அந்த பேவ்லால நம்ம பார்த்தோன்னா டாக் சாலிவேஷன் பற்றி பார்த்தோம் ஸோ ஒரு டாக் வந்து ஃபுட்டு பார்த்தோன்னே ஆட்டோமேட்டிக்காக அது வாயிலேருந்து செலவாக வருது இல்லையா ஸோ அந்த கண்டிஷன் தான் இது கூட வந்து கம்பேர் பண்ணி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் வந்து
ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்த்தோன்னா செயினிங் செயினிங்னா என்னது ஸோ செயினிங்னா கண்டினியூஸாக செயினிங் ப்ராசஸ்ஸாக போகிறது தான் கண்டினியூஸாக போகிறது தான் வந்து செயினிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த தேர்ட் டைப்பில் பார்க்கும்போது திஸ் டைப் இஸ் அதர்வைஸ் கால்டு ஸோ ஸ்கில் லேர்னிங் ஸோ ஸ்கில் லேர்னிங்கை தான் வந்து செயினிங்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஸ்கில் மீன்ஸ் இப்போ வந்து ஒரு குழந்தை போய் ஒரு ஃபுட்பால் விளையாடுறாங்க ஸோ ஃபுட்பால் விளையாடும் போது அந்த பசங்க வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஸ்கில்ஸை வந்து கற்றுக்குறாங்க ஒரு விளையாட்டில் ஒரு விளையாட்டு ஒரு விளையாட தான் அவங்க வந்து ஒரு பிளே பண்ணுற போகிறாங்க ஆனால் அவங்க வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஸ்கில்ஸ் கற்றுக்குறாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஃபுட் ஃபுட்பால் விளையாட போகிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த குழந்தை வந்து அந்த ஃபுட்பாலில் கரெக்ட் போர்ஷனில் வச்சு அடிக்கணும் அந்த அந்த ஃபுட்பாலில் ஓடி ஓடி விளையாடணும் ஸோ ரன்னிங் வருது அவங்க கரெக்டான போர்ஷனில் வச்சு கற்றுக்கிறாங்க ஸோ அது மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் ஸ்கில்ஸ் ட்ரைனிங்காக வந்து ஒரு விஷயத்தை கற்றுக்குறாங்க ஸோ அதுதான் வந்து ட்ரைனிங் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந் திஸ் வாட் இஸ் அக்வைர் இஸ் அ செயின் ஆஃப் டூ ஆர் மோர் ஃபிசிக்கல் ஸ்டிமுலஸ் ரெஸ்பான்ஸ் கனெக்ஷன் ஸோ டூ ஆர் மோர் ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டிஸ் வந்து அவங்க கற்றுப்பாங்க அண்ட் தென் வேர்பல் அசோசியேஷன்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா So, this is the learning of chains that are verbal. So, verbal is one of the things that are in the chaining process. It is the important process for language skill development. So, language skill development is important. So, if you are talking to a song, for example, you can tell a song. You can tell a song. So, if you tell a song, you can tell different words. Now I know my ABC. You can tell different words. So, different words chaining process and adakku so adu da vandu verbal association appdin solranga and then fifth vandu the discrimination learning so discrimination na ennadu paaga paadu illaya so this individual learns to discriminate and make a dis- different similar response to many stimulus so avanga vandu and the discriminate vera paadu paaka theriyum avanga vandu ipo vandu for example avanga vandu or lemon oh or apple kuduthingina avangalukku vandu idhu da lemon idhu da apple appdin solitte avangalukku vandu differentiate panna theriyum indha cock பிஹேவியரில் ஸோ நம்ம வந்து அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தது வந்து பிஹேவியரல் ஆஸ்பெக்ட் பார்த்தோம்ல ஸோ இப்போ வந்து காக்னட்டிவ் ஆஸ்பெக்ட் தானே பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஃபைவ்லேருந்து எயிட் வரைக்கும் ஸோ அதில் வந்து டிஸ்கிரிமினேட் லேர்னிங் அந்த ஸ்டேஜில் வந்து பசங்களுக்கு வந்து டிப் லைக் டிஃப்ரென்ஸ் பண்ண டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண தெரியும் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஒரு ஆப்பிளோ ஒரு லெமனோ காமிச்சோன்னா அவங்களுக்கு வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண தெரியும் அதே மாதிரி லெமனோ அதே சைஸில் இருக்க ஒரு ஆரஞ்சு நீங்கள் காமிச்சிங்கன்னா அதுவும் அவங்களுக்கு வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண தெரியும் ஸோ அதுதான் வந்து டிஸ்கிரிமினேஷன் லேர்னிங் ஸோ தட் மே ரெசம்பிள் ஈச் அதர் இன் ஃபிசிக்கல் அப்பியரன்சஸ் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஃபார் நான் ஃபோர் ஃபாரும் சொல் இப்போ வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஃபாருக்கும் ஃபோருக்கும் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண தெரியும் அந்த மாதிரி ஹேட்டு ஹட்டு டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண தெரியும் ஸோ கெஸ்ட்டுக்கும் கெஸ்ட்டுக்கும் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண தெரியும் ஸோ அது மாதிரி அவங்க வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி ஒரு விஷயத்தை கற்றுக்கிறது தான் வந்து டிஸ்கிரிமினேஷன் லேர்னிங் அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் வந்து கான்செப்ட் லேர்னிங் ஸோ கான்செப்ட்னு போதே அவங்க ஒரு விஷயத்த கான்செப்ட் வந்து கற்றுக்கிறாங்க அதுதான் வந்து கான்செப்ட் லேர்னிங் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து கண்டென்ட் பார்த்துடலாம் ஸோ த லேர்னர்ஸ் லேர்ன்ஸ் டு கிவ் அ காமன் ரெஸ்பான்ஸ் டு அ கிளாஸ் ஆஃப் ஸ்டூமிலை தட் மே so differ from such other widely in physical appearances but have some common characteristics or um ஆட்ரிபியூட் ஸோ அவங்க வந்து ஒரு அப்பியரன்சஸில் இருந்தாலுமே அவங்களுடைய கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் வந்து அவங்க கற்றுப்பாங்க சேம் அப்பியரன்சஸ் இருந்தாலும் கேரக்டரிஸ்டிக் கற்றுக்கிறது வந்து காமன் க்ள கான்செப்ட் லேர்னிங் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு சொல்லணுன்னா ஸோ அவங்க வந்து இப்போ சன்னுன்ற ஒரு கான்செப்ட் கற்றுக்கிறாங்க வச்சுக்கோங்களேன் அந்த சன்னு சுற்றி தான் வந்து பிளானட்ஸ் வந்து சுற்றுது அப்படின்னா அந்த பசங்க அந்த கான்செப்டை கற்றுக்கிறாங்க இல்லையா ஸோ அந்த கான்செப்ட் தான் வந்து கான்செப்ட் லேர்னிங் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ சைல்ட் அக்வைஸ் எபிலிட்டி டு கம்பேர் கிளாஸிஃபை அண்ட் ஜென்ரலைஸ் ஸோ அண்ட் தென் ரூல் லேர்னிங்னா என்னென்னு பார்த்தோன்னா ய ரூல் இஸ் அ செயின் ஆஃப் டூ ஆர் மோர் கான்செப்ட் ஸோ ஒரு டூ ஆர் மோர் கான்செப்ட் செயினாக போகிறது தான் வந்து ரூல் லேர்னிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இட் இன்வால்ஸ் பீங் ஏபிள் டு லேர்ன் ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் கான்செப்ட் அண்ட் அப்ளை திஸ் ரிலேஷன்ஷிப் இன் டிஃப்ரெண்ட் சுச்சுவேஷன் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி பார்த்து வந்து அவங்க ஒரு கான்செப்ட் கான்செப்ட் வந்து கற்றுக்கிறாங்க அந்த கான்செப்ட் எடுத்துகிட்டு போய் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் சுச்சுவேஷன் அப்ளை பண்ணுறது தான் வந்து ரூல் லேர்னிங் இதோட பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா ஃபார்முலாஸ் ஓகே ஒரு குழந்தை வந்து ஒரு ஃபார்முலா படிக்கிறாங்க ஏ ப்ளஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏ பி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் படிக்கிறாங்க வச்சுக்கோங்களேன் அது எத்தனை போய் ப்ராப்ளமில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறாங்க பாருங்கள் அதுதான் வந்து ரூல் லேர்னிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரவுண்ட் திங்ஸ் வந்து ஒரு ரோல் ஆகும்
ஐ மீன் டூ ஆர் மோர் ப்ரின்சிபல்ஸை வந்து யூஸ் பண்ணி ஒரு நியூ ப்ராப்ளம் வந்து சால்வ் பண்ணுவாங்க ஸோ அதுதான் வந்து ப்ராப்ளம் சால்விங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே ஸோ இந்த எயிட் டைப் வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் எயிட் டைப்ஸ் ஆஃப் கேக்னி ஹைரிக்கல் தியரி ஆஃப் லேர்னிங் வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த கொஷின் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஹையஸ்ட் லெவல் ஆஃப் காக்னட்டிவ் ப்ராசஸ்ன்னு சொல்லிட்டு டிஆர்பி டெட் எக்ஸாம்ஸில் நிறைய காம்படேட்டிவ் எக்ஸாம்ஸில் வந்து கேட்குறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஸோ இந்த டாப்பிக்கில் வந்து நிறைய கொஷின்ஸ் வரும் ஸோ நீங்கள் வந்து இது படிக்கும்போது நீங்கள் வந்து சைட் பை சைடு இது இதுக்கும் நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறீங்கன்னா அப்படியே பச்சுக்கோங்க ஸோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ அண்ட் தென் கன்க்ளூஷன் பார்த்தோன்னா இந் திஸ் டாபிக் அபவுட் ரிசர்ச்சர் பற்றி பார்த்துட்டோம் எயிட் கேக்னி ஹைரிக்கல் லேர்னிங் தியரி பற்றி பார்த்துட்டோம் வட் டிஸ்கஸ்ட் இன் டீட்டெயில் ஓகே ஸோ இந்த எயிட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபுல்லாகவே கேக்னி வந்து ஒரு குழந்தை எப்படி வந்து லேர்னிங் ப்ராசஸ் நடக்குதுன்றது தான் வந்து இவர் வந்து சொல்லியிருப்பார் ஸோ ஒரு குழந்தை வந்து எப்படி வந்து அவங்க வந்து லேர்னிங் ப்ராசஸ் நடக்குது அவங்களுக்குள்ளே அப்படின்றது சொல்லியிருக்காரு ஸோ இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் எல்லாமே வந்து நான் பாயிண்ட் பை பாயிண்ட்டாக உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப கிளியராக கொடுத்துருக்கேன் ஸோ எப் இவங்களுக்கு எக்ஸாம்பிளில் கேட்டாங்கன்னா இதே மாதிரி வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி இந்த டைக்ராம்ஸ் இந்த டைக்ராம் எல்லாமே ட்ரையாங்கிள் ஷேப்பில் நான் கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் எல்லாமே இதே மாதிரி நீங்கள் வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு நல்ல மார்க்ஸ் வந்து கிடைக்கும் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஏதாச்சும் டவுட்னால் கமெண்ட் செஷனில் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நான் நெக்ஸ்ட்டு டாபிக் வந்து நான் உங்களுக்கு வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து நான் அப்லோட் பண்ணுறேன் தேங்க்யூ